la malattia di Alzheimer è una demenza, cioè un disturbo cognitivo e comportamentale progressivo che si realizza nell'arco di alcuni anni. È una, una malattia che ha un'incidenza elevata perché tra gli over 65 sono colpiti circa il 34% delle persone, si stima all'incirca che in Italia ce ne siano oltre 600.000 e tanto e in, aumenteranno nel 2050 perché la popolazione degli over 65 aumenterà. La malattia è caratterizzata da una patologia degenerativa per, per la presenza di una proteina beta-amiloide che si accumula nel tessuto nervoso corticale e consente la morte cellulare e da qui l'atrofia, la riduzione di volume del cervello. Prima sono colpite le aree dell'ippocampo, nell'area temporale che sono le aree della memoria e poi sono colpite le aree parietali, infine quelle frontali e poi dopo è colpito pure il cervelletto e le strutture sottocorticali. La malattia è una malattia progressiva, cioè la caratteristica fondamentale è che la varia continuamente e inizia in maniera subdola. Il più importante fattore di rischio è l'età. Più si va avanti nell'età, più c'è il rischio di avere questa malattia. L'altro fattore di rischio è l'ereditarietà. Coloro i quali hanno parenti stretti, ascendenti, genitori, fratelli che, eh, che sono affetti da questa malattia hanno un maggior rischio di, di avere questa patologia. Un altro fattore di rischio è la depressione. I pazienti con una depressione unipolare più facilmente degli altri che non ne soffrono vanno incontro a disturbi del tipo cognitivo che evolvono verso la demenza anche di tipo Alzheimer, ci sono dei motivi specifici per questo. Si ritiene che possa essere una causa il fattore di rischio, il come fattore di rischio il trauma cranico che in, in quanto alcuni, per, al, alcuni che hanno subito i traumi cranici più facilmente di altri possono sviluppare questa malattia. Come si può, che cosa possiamo modificare? Eh, modificare certo non l'ereditarietà né tanto meno la, eh, la, la presenza, l'età, non la possiamo co correggere. Certamente modificabile è la cura, l'attenta cura della depressione che eh, eviterà un, un fattore di rischio importante, limiterà un fattore di rischio importante. Come prevenire? Beh, insomma, personalmente ripeto la lingua greca antica che ho imparato al liceo. Aumentare sempre di più la capacità, mantenere sempre più la, e aumentare se, se è possibile la capacità di apprendimento. Il, la, la malattia di Alzheimer quando colpisce le cellule per prima, per prima fa morire eh, i contatti tra le cellule. Quindi noi più contatti mettiamo, meglio è, si chiama la riserva cognitiva. Prevenire, aumentare la riserva cognitiva. I segnali di allarme certo sono i disturbi di memoria. Quello è il primo dato cruciale. Il paziente comincia, il futuro paziente, comincia ad avere delle difficoltà di cui si rende conto. Eh? Il paziente alzheimeriano si rende conto, anche se non sa fino a che punto. Dimenticare ciò che è accaduto da poco quello che configura, quello che, che tecnicamente chiamiamo l'amnesia anterograda, difficoltà ad acquisire nuove informazioni, sia semantiche, cioè della conoscenza generale, sia della vita di tutti i giorni. Il paziente, que, il, la, quello che caratterizza la differenza rispetto all'anziano normale è la progressione che a un certo punto diventa più rapida. Il, I colori parenti che ci sono intorno diranno, e il paziente stesso potrà dire, nell'ultimo anno è molto peggiorato. Ecco, questo si dice molto meno di un paziente anziano normale. Tutti i pazienti anziani hanno un disturbo di memoria, quello della malattia di Alzheimer è un disturbo, come noi diciamo, in grave scelta, va peggiorando sempre di più. Il, quando ci dobbiamo preoccupare, non certo quando dimentichiamo l'ombrello metropolitano e il cappello nel taxi, lo dico perché mi è capitato, e la, la, dobbiamo preoccuparci quando 
si rivendicano eventi rilevanti nella vita di tutti i giorni che, non, che sono completamente cancellate quando questo si aumenta di frequenza questo è il momento dell'allarme non è la persona che se ne accorge pienamente sa che dimentica ma ovviamente essendo un amnesico non ricorda quello che dimentica lo diranno i parenti lo diranno eh, i, i, le persone che lo conoscono e questo deve destare l'allarme un allarme che può essere poi rapidamente ricondotto alla conoscenza attraverso di certi metodi di diagnosi la malattia uh, si può curare sì, eh, ha un, un, si può curare con dei farmaci che aumentano l'acetilcolina nel cervello che servono eh, per eh, questo tipo di attività che noi chiamiamo colinergica che sono eh, fortemente legate ai circuiti di memoria purtroppo non sono farmaci sempre eh, sufficienti e, non, e se, per periodi peraltro limitati quindi sono degli strumenti molto spuntuti quello che noi possiamo fare per i pazienti è la riabilitazione, cioè cogliere le fasi molto precoci di malattia, certo fare il trattamento con questi farmaci o con altri farmaci che bloccano o si ritiene che bloccano il processo degenerativo fino a un certo punto e soprattutto la riabilitazione. La riabilitazione deve essere una riabilitazione integrata, una riabilitazione cognitiva, motoria e eh, comportamentale che attiverà la riserva cognitiva o la riserva anche emotiva e quindi impedirà eh, quando più è possibile il, pro il procedere della malattia è, un, è la argina, la limita la malattia dura media 7 anni dal momento della diagnosi e, e, si può fare quel, molto nelle prime fasi nelle fasi che eh, soprattutto precoci eh, si può fare poco nel senso che dopo un certo punto il paziente diventa fondamentalmente un paziente da assistere per eh, fare in modo che egli abbia una qualità di vita quanto migliore è possibile senza sofferenze e soprattutto senza eh, accanimento diagnostico diagnosi eh, l'anamnesi la banalmente il decorso la, la, la valutazione neuropsicologica soprattutto della memoria e poi i mezzi di neuroimmagine che sono la, la, la risonanza e alcune forme di scintigrafia cerebrale che oggi sono in grado di identificare la malattia.